இனிய தோழர்களே தோழியரே நான் உங்க சிப்லால இருந்து பேசுறேங்க இன்னைக்கு நம்ம டிப்ஸுகள் சில விஷயங்கள்ல உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன்னு சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா இப்ப நம்ம கைய பாடியில ஏத்தும் பொழுது என்ன டிப்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு தேவைப்படுங்கிறத இந்த வீடியோல சொல்றேன் இது பிகினர்ஸ்க்கான சேனல் வாங்க வீடியோவுக்கு போகலாம் இப்ப நாம ஸ்லீவ ஏத்த போறோம் அப்படின்னா முதல்ல நம்ம என்னென்ன செக் பண்ணணும் அப்படின்றத சொல்றோம் பாருங்க இப்ப இந்த ஸ்லீவோட ரெண்டு முனைகளையும் முதல்ல கரெக்டா இருக்கான்னு ஒரு முறை செக் பண்ணிக்கோங்க நான் சொல்ற அந்த அளவு என்னன்னா இந்த ஓரம் சரியா இருக்கா ரெண்டு பக்கமும் இந்த உயரம் ஒன்னோட ஒண்ணு சரியா உங்களுக்கு பொருத்தமா இருக்கணும் நம்ம வெட்டும் பொழுது ஒரே மாதிரி தான் வெட்டுறோம் ஆனா அதுக்கு பிறகு ஏன் இப்படி வருதுன்னா நம்ம இந்த இடத்துல பிடிச்சு தைக்கிறோம் இல்லையா அப்ப நம்மள அறியாமையே ஒரு நூல் அளவு எக்ஸ்ட்ரா போகும் பொழுது நமக்கு ரெண்டு கிளாத்லயும் சேர்ந்து அப்படி போகிறதுனால நமக்கு இந்த மாதிரி வரும் இப்ப இந்த மாதிரி இருக்கும் பொழுது நீங்க அதை அப்படியே உடம்புல ஏத்தக்கூடாது அந்த இடத்த முதல்ல ரொம்ப சரியா பொருத்தமா இத கட் பண்ணிக்கோங்க இப்ப இத கட் பண்ணிட்டோம் இத ஏத்த போறோம் அதுக்கு முன்னாடி இதையும் செக் பண்ணிக்கணும் இந்த உடம்போட சைடு கையோட சைட சரி பார்த்துட்டோம் இல்லையா உடம்போட சைடையும் கட்டாயமா சரி பார்க்கணும் இதுதான் வந்து நிறைய தொழில்கள் என்கிட்ட வாட்ஸ்அப்ல கேட்கிற சந்தேகம் அதை தனித்தனியா சொல்லி கொடுத்தாதான் உங்களுக்கு அது சரியா வந்து சேரும் அப்படின்றதாலதான் இப்படி சொல்றேன் இப்ப இத சரியா இருக்கான்னு இங்க இருந்து மேல வரைக்கும் கரெக்டா இருக்கான்னு பாத்துக்கோங்க முன்ன பின்ன இருந்துச்சுன்னா கட்டாயமா அத கழிச்சிருங்க கொஞ்சம் ஒரு நூல் அளவு இருந்தா கூட அதை நீங்க சமப்படுத்தி விடுறதுதான் நல்லது அப்ப நீங்க ஏத்தும் பொழுது உங்களுக்கு ஒரு ஈவனா கிடைக்கும் பிறகு இன்னும் ஒரு ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் இப்ப இந்த ஷோல்டர்ல முன்னாடி கொஞ்சம் ஒரு கால் இன்ச்சுக்கும் குறைவா கொஞ்சம் எக்ஸசைஸ் ஆயிருக்கு இல்லையா அதனால நீங்க அப்படியே வச்சு இதை தைக்க கூடாது இந்த இடத்தையும் அப்படியே சமப்படுத்தணும் இதோட சமப்படுத்திட்டு தான் ஏத்தணும் இப்ப நம்ம இது எல்லாமே ஓகே சரி பண்ணிட்டோம் பிறகு இதையும் விட ஒரு விஷயம் நீங்க கவனிச்சிருப்பீங்க நம்ம லைனிங் பிளவுஸ் வந்து தச்சு முடிச்ச பிறகு சிலருக்கு மட்டும் ஷோல்டர்ல மேல் கிளாத்து பிஞ்சி வந்துடும் அதே மாதிரி ஆம் ஹோல் வட்டத்திலையும் பிஞ்சி தனியா மேல் கிளாத் மட்டும் வந்துட்டு இருக்கோம் நீங்க பாத்துருப்பீங்க நிறைய பேருக்கு அதுக்கு பிறகு இந்த எட்ஜு இந்த இடத்துலயும் ஆம் ஹோல் கீட்டெல்லாம் உங்களுக்கு அந்த மேல் கிளாத் மட்டும் தனியா பிரிஞ்சு இருக்கும் அந்த மாதிரி நமக்கு தனியா அப்படி பிரிஞ்சு வர்றதுக்கு உண்டான ஒரே ஒரு சின்ன காரணம் தான் நம்மள அறியாம செய்யற தவறு இப்ப எக்ஸ்பர்டா இருக்கிறாங்க அவங்க கொஞ்சம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கும்னா அப்படியே அவங்க உன்னோட ஒண்ணு சேர்த்து வச்சு கரெக்டா ஏத்திடுவாங்க ஆனா பிகினர்ஸா இருக்கும் பொழுது நீங்க இந்த இடத்த சரிய ஒரு ஓரத்துல தையல போட்டுட்டு அதுக்கு பிறகு நீங்க ஏத்துங்க அதாவது நான் சொல்றது உடம்புலயும் சரி கையிலையும் சரி அந்த மாதிரி தையல போடுங்க தவறு எப்படி நடக்குது அப்படின்னு சொன்னா இந்த மாதிரி நம்ம கிளாத் வந்து லைனிங் கிளாத் அதிகமா இருக்கு மேல் கிளாத் குறைவா இருக்கு இப்ப நம்ம அதை ஏத்தும் பொழுது நம்மள அறியாமையே இந்த மாதிரி ஏத்திடுவோம் அதாவது நமக்கு வெளியே பார்வையில தெரியற அந்த எட்ஜில தான் நம்ம வச்சு இதை ஏத்துவோம் இல்லையா அப்ப நம்மளோட தையல் இங்க வரும் நமக்கு சரியா நம்ம ஒரு கால் இன்ச்சுல அப்படியே போட்டுக்கிட்டே வந்துருவோம் இப்ப இது மாதிரி போட்டுக்கிட்டே வந்து இந்த இடத்த நம்ம பிடிச்சிட்டு இந்த இடத்த அப்படியே திருப்பி காட்டுறேன் பாருங்க இது வந்து இப்ப அந்த இடம் வந்து கிளாத் நுனியில இருக்கு ஒரு வாஷ் கல்லாமே அது இப்படி பிரிஞ்சு வந்துடும் ஓகேங்களா இப்ப நம்ம அந்த மாதிரி செய்யாம இந்த இடத்த சரிய நீங்க கழிச்சு எடுத்துட்டு தான் செய்யணும் என்னதான் வந்து சில பேர் வந்து இது ஓரத்துல தையலும் போட்டிருப்பீங்க ஆனா அந்த தையல போட்டுட்டாலும் உங்களுக்கு பிளவுஸ்ல வச்சு தைக்கும் பொழுது நீங்க இதுதான் பாயிண்டா எடுப்பீங்க இந்த ஓரத்தை தான் பாயிண்டா எடுப்பீங்க இந்த இடத்த கண்டிப்பா உங்களோட தையல் இது மேல தான் விழுந்திருக்கும் அதாவது இந்த மேல் கிளாத்துல நுனியில விழுந்திருக்கும் அதுதான் வந்து போட்ட உடனேவே அந்த உடம்புல இருந்து அவங்களுக்கு அந்த ஃபிட்டிங்ல தனியா இது மட்டும் அப்படியே பிரிச்சுக்கிட்டு இப்படி வந்து நிக்கும் அத ஆல்டர் பண்றது எவ்வளவு கஷ்டம்னு உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா ஏன்னா மொத்தத்தையுமே நம்ம பிரிச்சாதான் அதை செய்யவே முடியும் இப்ப இந்த கிளாத்த நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துறதுனால ஒன்னும் ஆக போறது இல்ல உங்களுக்கு அதனால ஹைட் குறைஞ்சிரும் அப்படி எல்லாம் நினைக்க வேண்டாம் நமக்கு மேல் கிளாத் கரெக்டா இருந்தாலே போதும் எப்பவுமே வந்து லைனிங் வந்து அது டூ பை ஒன் தான் இல்லையா ஒரு ஒரு நேரம் பெருசா கூட நமக்கு வர்றதுக்கு வாய்ப்பு உண்டு இப்ப இந்த மாதிரி வச்சு நீங்க இப்ப தைக்க போறீங்க 
பிகினர்ஸ் கட்டாயமா பின்பற்ற வேண்டிய இன்னொரு விஷயம் நீங்க எங்க இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணணும் ஷோல்டர்ல இருந்து ஸ்லீவர்ஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க அப்படி செய்யும் பொழுதுதான் உங்களுக்கு அந்த கை வந்து ஒரு சிலர் அப்படி முன்னோக்கி இறங்குதுன்னு சொல்லுவாங்க சில நேரங்கள்ல நமக்கு இந்த இடம் இங்க இருந்து நம்ம ஆரம்பிச்சுக்கிட்டே வரோம்னா ஒரு சில நேரங்கள்ல இந்த இடம் வந்து குறைவா இருக்கும் பொழுது நீங்க இங்க இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கிட்டே வரீங்க அப்ப கரெக்டா இந்த பாயிண்ட்ல நமக்கு இங்க வராம ஒரு சில நேரங்கள்ல தவறுதலா வெட்டி இருந்தாலோ ஏதோ ஒரு சின்ன பிரச்சனையில உங்களுக்கு அந்த இடத்துல தெரியாம உங்களுக்கு துணி கட் பண்ணி இருந்தாலோ அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு சின்ன சின்ன மிஸ்டேக்ல உங்களுக்கு இங்க வந்துடும் நம்ம இந்த மாதிரி சென்டர் பாயிண்ட் குறிச்சிருக்கோம் இல்லையா அது இந்த இடத்துல வந்துடும் அல்லது அங்க வராம இப்படி கூட வரலாம் சில பேருக்கு இப்படியும் வரலாம் இததான் சென்டர் பாயிண்டா இங்கதான் வச்சிருப்பீங்க அந்த மாதிரி வந்துடும் அப்படி எல்லாம் வரும்பொழுது உங்களுக்கு கையில ஏதாவது நீங்க டிசைன் வச்சிருந்தா அதுவும் முன்ன பின்ன போகும் அதுவும் இல்லாம உங்களுக்கு அந்த ஸ்லீவோட அந்த ஷேப்புக்கு ஏத்த மாதிரி இந்த ஷோல்டர் முன்னோக்கி இறங்கியும் இருக்கும் இதெல்லாம் கூட சின்ன சின்ன காரணம் தான் பிகினர்ஸ் வந்து இதெல்லாம் கட்டாயமா ஃபாலோ பண்ணுங்க இன்னும் உங்களுக்கு தொடர்ச்சியா எல்லா பார்ட்ஸுக்கும் உண்டான ஒவ்வொரு டிப்ஸையுமே நான் உங்களுக்கு தெளிவா சொல்லி தரேன் இப்ப இதுல கொடுத்துருக்கிற டிப்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு நிச்சயமா பயனுள்ளதா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் கொடுங்க கமெண்ட் கொடுங்க ஷேர் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க வெள்ளை கான் அழுத்தினீங்கன்னா நான் போடுற வீடியோஸ் உங்களுக்கு தொடர்ச்சியா கிடைக்கும் மிக்க நன்றி வணக்கம்